அவெஞ்சர் சை தோக்கடித்த சுஷாந்த் சிங் பட ட்ரைலர் பாலிவுட்டின் பெரும் பிரபல நடிகரான சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் கடந்த மாதம் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த நிலையில் அவரது கடைசி படமான தில் பேச்சாரே திரையரங்கில் வெளியிட வேண்டும் என குரல்கள் எழுந்தன ஆனால் அதை டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி நிறுவனம் வாங்கியிருக்காங்க ப்ரோ வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய வகையில் ஹாட்ஸ்டார் அதை வெளியிட்டால் அனைவராலும் அந்த படத்தை பார்க்க முடியாது என பல ரசிகர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில் ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகும் இந்த படத்தை யார் வேண்டுமானாலும் இலவசமாக ஹாட்ஸ்டார் மூலமாக பார்க்கலாம் என அந்த நிறுவனம் அறிவித்திருக்காங்க அதைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் இந்த படத்தின் ட்ரெய்லர் யூடியூப்ல வெளியானது வெளியான இரண்டே நாட்களில் மொத்தமாக நாலு கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோரால் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஆறு லட்சம் மக்களால் இந்த ட்ரெய்லர் லைக் செய்யப்பட்டிருக்கு ட்ரெய்லர் வெளியாகி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள்ளாக நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் மக்களால் இந்த ட்ரெய்லர் லைக் செய்யப்பட்டிருக்கு முன்னதாக கடந்த ஆண்டு வெளியான ஹாலிவுட் படமான அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் படத்தின் ட்ரெய்லர் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள்ளாக முப்பது லட்சம் லைக்ஸ்களை பெற்று சாதனையாக பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அதை தில் பேச்சாரே முறியடித்திருக்கு இந்த படத்திற்கு இந்திய அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ள நிலையில் இருபத்தி நாலு ஜூலை அன்று படம் வெளியாக இருக்கு இந்த படத்தின் ட்ரெய்லர் தற்பொழுது வரை நாலு கோடியே நாற்பது லட்சம் பார்வைகளை கடந்து எழுபத்தி எட்டு லட்சம் லைக்ஸ்களை பெற்று பெரும் சாதனையை புரிந்திருக்கு இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள ஏ ஆர் ரஹ்மான் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு சுஷாந்த் மற்றும் தில் பேச்சாரை படத்திற்கு அன்பு மழை பொழிகிறது என தெரிவித்திருக்காரு ஜகமே தந்திரம் பற்றி வெளியான மாசான அறிவிப்பு சில தயாரிப்பாளர்கள் தங்கள் படங்களை நேரடியாக ஓடிடி இணையதளத்தில் வெளியிட முயற்சி செய்திட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே ஜோதிகா நடித்த பொன்மகள் வந்தால் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்த பெண் குயின் ஆகிய படங்கள் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு யோகி பாபு நடித்துள்ள காக்டெயில் படமும் நேரடி ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த வகையில் ஜகமே தந்திரம் படத்தினையும் நேரடியாக ஓடிடி இணையதளத்தில் ரிலீஸ் செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும் சமீபத்தில் இணையத்தில் செய்திகள் பரவியிருந்தது தனுஷும் இதற்கு ஒப்புதல் வழங்கிவிட்டார் என்றும் தகவல்கள் பரவியது ஆனால் இது முற்றிலும் வதந்து என இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் தற்போது தெரிவித்திருக்காரு ஜகமே தந்திரம் படம் தியேட்டருக்கு எடுக்கப்பட்டது என்று அது நிச்சயம் தியேட்டரில் தான் வெளியாகும் என்றும் கூறியுள்ள அவர் ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யும் எண்ணம் இல்லை என்று கூறியிருக்காரு இதன் மூலமாக ஜகமே தந்திரம் பற்றி பரவியிருந்த மிகப்பெரிய ஒரு வதந்திக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்காரு ஜகமே தந்திரம் படத்தில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ஜேம்ஸ் காஸ்மோ என்பவர் முக்கிய ரோலில் நடித்திருக்காரு அவர் கேம் ஆஃப் த த்ரோன்ஸ் ட்ராய் பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்காரு இரண்டே படத்தில் தயாரிப்பாளரான லோகேஷ் கனிகராஜ் தமிழ் சினிமாவில் தற்போதைக்கு சென்சேஷனல் இயக்குநர் என்றால் அது லோகேஷ் கனிகராஜ் தான் மாநகரம் கைது என இரண்டு படங்களை மட்டுமே இயக்கி தற்பொழுது முன்னணி இயக்குநராக வலம் வந்திருக்காரு அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி வெளியீட்டிற்கு தயாராக இருக்கும் திரைப்படம் மாஸ்டர் தளபதி விஜயுடன் இவர் பணியாற்றியதை பார்த்து பல இயக்குநர்கள் வயிற்று எரிச்சல் ஏற்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் தன்னுடைய திறமையால் தற்பொழுது அதிக சம்பளம் வாங்கும் இயக்குநர்களில் ஒருவராக வலம் வந்துட்டிருக்காரு இனி வரும் காலங்களில் இவர் ஒரு படத்திற்கு நாலு முதல் ஐந்து கோடி வரை சம்பளமாக இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கிடைத்திருக்கு தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்ததாக கார்த்தியை வைத்து கைதி டூ எனும் படத்தை இயக்கிட்டு மேலும் கமல்ஹாசன் படத்திலும் ஒப்பந்தமாகி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கு இந்த நிலையில் தயாரிப்பாளராகவும் லோகேஷ் கனகராஜ் களம் இறங்கி இருப்பதாக அவரது நெருங்கிய வட்டாரங்களில் தெரிவித்திருக்காங்க லோகேஷ் கனகராஜின் நெருங்கிய நண்பராக இருப்பவர் ஆடை மேயதமான் படங்களை இயக்கிய ரத்னகுமார் மாஸ்டர் படத்தில் எழுத்தாளராக பணியாற்றியிருக்காரு இந்த நிலையில் தனது நண்பருக்காக ஒரு படத்தை தயாரித்திருப்பதாகவும் விரைவில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவரும் எனவும் தெரிவித்திருக்காரு தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்தை தயாரிக்க போகும் இன்னொரு நிறுவனம் தற்சமயம் தமிழ் சினிமாவில் அதிக வியாபாரம் மூலம் நடிகராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய் அதே சமயத்தில் ஏற்கனவே விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வெளியீட்டிற்கு தயாராக இருக்கும் திரைப்படம் மாஸ்டர் மாஸ்டர் படத்திற்கு விஜய் சம்பளம் சுமார் எண்பது கோடி வழங்கியுள்ளதாக கோலிவுட் பட்டாரங்கள் தெரிவித்திருந்தாங்க அதே சமயம் தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்திற்காக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்துடன் நூறு கோடி சம்பளம் பேசியிருக்காராம் தற்போது நிலவி வரும் அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தளபதி விஜயிடம் சம்பளத்தில் கணிசமான அளவு குறைத்துக் கொள்ள முடியுமா என கேட்டிருக்காங்களாம் ஆனால் விஜய் தரப்பில் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்லாத அளவிற்கு மிகவும் அமைதி காக்குறாங்களாம் 
ஏற்கனவே விஜயிடம் எதுவும் சொல்லாமல் முருகதாஸ் தன்னுடைய சம்பளத்தை குறைத்ததால் கடுப்பில் இருக்காராம் விஜய் ஏனென்றால் தன்னுடைய பட இயக்குநர்களுக்கும் விஜய் தான் சம்பளத்தை உறுதி செய்வாராம் அப்படிதான் அட்லி தற்போது இருபத்தி ஐந்து கோடி சம்பளம் வாங்கும் இயக்குநராக வளம் வந்திருக்காரு இதனால் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்தை கைமாற்றி விடலாமா என யோசித்து வருகிறதாம் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதே சமயம் மாஸ்டர் படத்தை தயாரித்த லலித் குமாரே தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படத்தையும் தயாரிக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்கிறது கோலிவுட் வட்டாரம் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்